എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം വെജ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കറികൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്കുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെയൊക്കെ കണക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറാതെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അപ്പം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബസ്മതി അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ടും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി വേവ് ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അരി വെന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി ഒരുപാട് വെന്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേഗാതെ ഇരിപ്പില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കശുവണ്ടി മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തും വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിയ വറുത്ത ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ പനീർ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മസാല ആക്കാൻ നോക്കാം മസാല ആക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ബേലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലയുടെ ഗ്രേവി ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സവാളയും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിൽ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധികം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാണ് അത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർത
അപ്പോൾ പച്ചക്കറി നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരു കപ്പോ മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ് ഇത് വേവേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈയൊരു പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടെ വേണം അപ്പോഴാണ് ആ അരിക്ക് നല്ലൊരു മായവും രുചിയൊക്കെ വരിക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത് തലേദിവസം തന്നെ കുതിർത്തിട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പനീർ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പനീർ ഏറ്റവും അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടന്നത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പനീർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അവസാനം കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി എന്തായാലും വേണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അരി നന്നായിട്ട് ദമ്മായി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ലെയർ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിക്ക് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കശുവണ്ടി മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വറുത്ത ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ബിരിയാണിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുറേ ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് മല്ലിയില പുതിനയില യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിലാണ് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ദോശത്തവയുടെ മുകളിൽ ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കണ്ടു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇതിലും ഈസിയാണ് ആ ഒരു ബിരിയാണി അത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിരിയാണികളുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ നോൺ വെജ് വൈൻ കേക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ റെസിപ്പികളും മറക്കാതെ കാണുക അതുപോലെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ബിരിയാണി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയനും ആണ് അതുപോലെ കട്ട്ലെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ദം ചെയ
വെജിറ്റബിൾ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു വിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ ഫ്രോസൺ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇത് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഞാൻ പോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് പോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു സാലഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തത് വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ വിരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ